ఎవరైతే సో కాల్డ్ డిబేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరన్నా మీరే వాళ్ళని అడగండి ఎవరన్నా తెలుగు మీడియం మీద తెలుగు చదవగలరే ఇవ్వండి తెలుగు పేపర్ ఇచ్చి సో కాల్డ్ డిబేటింగ్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా ఇఫ్ ఇట్ దోజ్ ఆర్ పొలిటీషియన్స్ కామన్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ టీచర్స్ ఎనీ గవర్నమెంట్ బ్యూరో కాట్ అండ్ ఎన్జిఓ ఇంక్లూడింగ్ యూ అండ్ యువర్ బ్రదర్ ఎవరన్నా తెలుగు చదవగలరా ప్రజెంట్ జనరేషన్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఎనీబడి 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 త్రూ అవుట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళండి సెర్చ్ చేయండి ఎవరన్నా ఉన్నారనుకో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే జగన్ మీద ఫైట్ చేయండి ఇవన్నీ వద్దు డోంట్ సే ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ అవుట్ ఎవరైతే సో కాల్డ్ పీపుల్ హూ ఈజ్ గివింగ్ డిబేటింగ్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద డిబేట్స్ హూ ఈజ్ గివింగ్ దిస్ ఆల్ బ్లడీ బైట్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ మీరు నోట్స్ తయారు చేసి చేయండి రేషియో చెప్పండి నోట్స్ తయారు ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు కదా నా దగ్గరికి మీరు ఎంతమందిని అడిగారు మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారని అడిగావా ఎక్కడ చదువుతున్నారని అడిగారు వారన్న ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్వశ్చన్ అనమాట అప్పుడు వచ్చేది మీకు రేషియో వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అనేది ఒక గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది దాని మీద డిబేట్ చేసే ముందు వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ద సొసైటీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సొసైటీ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ అవుట్ ఇట్ అదర్వైజ్ ఎలా నువ్వు విమర్శ ఎలా చేస్తావు ఏది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది లేదని నీ దగ్గర ఏముంది పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి నో 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 డోంట్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ కంట్రీ ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఆ లిటరసీలు కూడా చాలా చాలా ఉన్నాయి త్రూఅవుట్ వరల్డ్ అమెరికాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నారనే దానికి రీజన్ ఏంటి దాని మీద కూడా మీరు ఆరాయణ చేయండి డిబేట్ పెట్టేటప్పుడు దాని మీద పెట్టండి డిబేట్కి నన్ను పిలవండి మీ అబ్బాయి ఎక్కడ చదువుతున్నాడు అని అడగండి ఒక బ్యూరో కార్డు ఎన్జిఓ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీ అబ్బాయి ఎక్కడ చదువుతున్నాడు గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో నలభై మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు నలభై మంది పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతున్నారు దాని గురించి డిస్కస్ చేయండి ఫస్ట్ వాళ్ళందరినీ మా వాళ్ళందరూ బాగా చదువుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి లేదు అవేర్నెస్ కామన్ మ్యాన్ రిక్షా పొలరు హాకరు వాళ్ళకైనా అవేర్నెస్ కావాలి తెలుగు వాళ్ళకైనా కావాలి నీకు నీ కొడుకు అవసరం లేదా మీ మీ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు మీ పిల్లలు మీ తమ్ముళ్ళు ఎక్కడ చదువుతున్నారు మీరు బాధపడలేదా తెలుగు మీడియం చదువుకున్నానని నువ్వు బాధపడతా తెలుగుని ఎందుకు తెలుగు చేయటం అనేది ఎందుకు అలా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు హ్యావ్ టు రియలైజ్ అమ్మా హ్యావ్ టు రియలైజ్ మా కజిన్ కొడుకు నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఇంజనీరింగ్ బాంబేలో ఫోర్ ఇయర్స్ వాడికి జాబ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఎక్కడ సో అక్కడ సూపర్వైజర్గా పెడతాం ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది వాడికి సాఫ్ట్వేర్లకి వెళ్ళటానికి కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ నీకు ఈరోజు ఏది అవసరమో అది కంపల్సరీ ఇది కావాలా వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కదా ఆయన ఏది చెప్పారు అదే సమాధానం నాది కూడా వీళ్ళు ఎక్కడ చదువుతున్నారు ఇప్పుడు తెలుగులో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్న పర్ఫెక్ట్ తెలుగు మాట్లాడగలను ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అనేది రాకుండా తెలుగు మాట్లాడేవాడు ఎంతమంది ఉన్నారో చూపించండి ముందు నాకు నీకు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో చిన్న రహదారి అనే దాన్ని కూడా నువ్వు రోడ్ అని పిలుస్తున్నావు బస్సు బస్సు అంటున్నావు నువ్వు ఏమన్నా నువ్వు ఒక తెలుగు వాడు అట్లా యూజ్ చేస్తున్నావా ఏమన్నా ఉందా నీకు తెలుగు మాట్లాడేవాడు ఎన్ని సెంటెన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూర్ తెలుగు మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళని అనుకో కనుక్కోండి ముందు తెలుగు తీసేయడం లేదండి ఎక్కడ ఈవెను కర్ణాటకలో కూడా కన్నడము ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది మిగతా అయింది ఇంగ్లీష్ మీడియమే అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తెలుగు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కాదు తెలుగు ఫస్ట్ లాంగ్వేజీ లాంగ్వేజ్ వరకు అది ఒక సబ్జెక్టు అంతేగాని సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అనేది లేదు అవును కరెక్ట్ అది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ యుగంలో ఆ అబ్బాయి ఫారిన్ పోవాల్సి వస్తుంది అసలు పక్క స్టేట్కి పోవాల్సి వస్తుంది లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఇది ఏ భాషతో మాట్లాడతాడు నేను తెలుగుతో చదువుతాను తెలుగులో మాట్లాడమంటే వాడు కర్ణాటక వాడు జాబ్ ఇస్తాడా బెంగళూరు పోతాడు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ యుగంలో సాఫ్ట్వేర్ పోర్షన్ అంతా బెంగళూరు చెన్నై ఢిల్లీ ఉంది ఈ ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది వీళ్ళు కాబట్టి ఫ్లూయెంట్గా నేను మొన్నటి దాకా బెంగళూరులో ఉన్నాను నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ కూడా బయటికి వస్తే ఇంత పిల్లలు కూడా ఫ్లూయెంట్గా ఈ లాంగ్వేజ్తో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు మదర్ టంగ్ ఏదైనా కానీ అండి ఫ్లూ ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు రేపు ఏదైనా కాంపిటీషను దాంట్లో ఈజీగా మీట్ కాగలరు మన తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్ళు కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేకపోతున్నారు నో నో దట్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్ నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు ఫస్ట్ లాం
లాంగ్వేజ్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మర్చిపోతాడు సాంస్క్రిట్ ఉన్నా కానీ వాడు ప్రతి ఒక్కడు మాతృభాష మీద ప్రిపేర్ చేస్తాడు అంటే ఇది ఈజీ కాబట్టి ఎందుకు అమ్మ భాష రోజు మాట్లాడే భాష కాబట్టి వాడు స ఆ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకునేది ఈ మాతృభాష కన్న కన్నడ వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక లాంగ్వేజ్ కన్నడ ఉంది తమిళం ఉంది తమిళంలో కూడా అంతే ఎక్కడైనా అంతే తెలుగు ఏం తీసేయట్లేదు కదండి తెలుగు సబ్జెక్ట్ తెలుగుగానే ఉంటుంది పదో సబ్జెక్ట్లు అన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు కోటేశ్వరులు అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిస్తున్నారుగా మామూలు స్కూళ్ళకే పంపటంలో పేదల కోసం ఇప్పుడు ఇది పెట్టడం చాలా కరెక్ట్ కదా పేదలకి ఇంగ్లీష్ రాకూడదనే లే తీసే తెలుగు వద్దు అంటుంది తెలుగు సబ్జెక్ట్ తెలుగుగానే ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం మీడియం పెట్టినంత వల్ల పేదలందరూ బాగుపడతారు పేదలకు కూడా ఇంగ్లీష్ భాష బాగా వచ్చింది ఏదైనా ఇతర దేశాలు పోయినా కూడా ఇంగ్లీష్ చాలా అవసరం అదే ఉండదు మన ఇంట్లో తెలుగే మాట్లాడుకుంటాంగా అది సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా తెలుగు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన పర పరి చాలా నూటికి నూరు పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి తెలుగు సబ్జెక్ట్ అట్నే ఉంటుంది ఇంగ్లీషులో కొదవి ఉంటాయి అందువల్ల మనకు మంచి సబ్జెక్ట్ బాగా పెరుగుద్ది పేదలు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందుతారు చాలా బాగుంటుంది అతను చేసే పనులన్నీ మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు వీళ్ళేదో బండ వేయాల్సిందని చెప్పడం తప్పితే చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి